আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ ফাহমিদা ইসরা জাহান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ঢাকা কমার্স কলেজ টুডে আই এম হিয়ার টু টেক আ ক্লাস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ ফর দ্য স্টুডেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ফোর্থ ইয়ার অ্যান্ড আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ ইউ টু কোঅপারেট উইথ মি মাই ডে স্টুডেন্ট আশা করছি আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অবস্থানে ভালো আছেন আজকের ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে আমরা গত ক্লাসে কি পড়েছিলাম এবং কোথায় গিয়ে আমাদের ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলাম ফার্স্ট অফ অল সেটা আমরা মনে করিয়ে দেব এরপরে আজকের ক্লাসটি শুরু করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ গত ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার ফোর শেষ করেছিলাম শেষটা হয়েছিল ঠিক এভাবে যে আমরা স্টক স্প্লিট এবং রিভার্স স্টক স্প্লিট নিয়ে কিছুটা কনসেপচুয়াল ডিসকাশন করেছিলাম এরপর আমরা স্টক স্প্লিট এবং রিভার্স স্টক স্প্লিট সংক্রান্ত ম্যাথ করেছিলাম এবং তারই মধ্যে দিয়ে আমাদের চ্যাপ্টার ফোর অর্থাৎ ডিভিডেন পলিসি চ্যাপ্টারটি সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলাম আরও বলেছিলাম যে নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমরা নতুন চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ফাইভ শুরু করব চ্যাপ্টার ফাইভ নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ফাইন্যান্সিং আসেন শুরুতেই আমরা এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেই এরপরে আমরা এই চ্যাপ্টার থিওরিগুলো ডিসকাস করব থিওরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য চ্যাপ্টারের মতো ম্যাথ শুরু করব খেয়াল করে দেখেন স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চ্যাপ্টার ফাইভের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ফাইন্যান্সিং তো এখানে দুটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট আর একটা হলো ফাইন্যান্সিং আমরা জানি যে ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ওয়েল অল দ্য লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর ট্রেডেড এটা এমন একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে সব ধরনের লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলো ট্রেড করা হয় তো এই মার্কেট থেকে ফাইন্যান্সিং করতে গেলে অর্থাৎ এই মার্কেটের মাধ্যমে ফান্ড কালেক্ট করতে গেলে সে ফাইন্যান্সিংয়ের সোর্সগুলো কি কি সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব পাশাপাশি এখানে আমরা কিছু ম্যাথও করব শুরু করছি আমাদের ফর্মালি আজকের ক্লাস দেখেন এই চ্যাপ্টার থেকে যে প্রবাবল কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ডিসকাস করব বা শিখতে যাচ্ছি সেই কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস নাম্বার টু হোয়াট ইজ মানি মার্কেট নাম্বার থ্রি হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেট নাম্বার ফোর হোয়াট ইজ প্রাইমারি মার্কেট নাম্বার ফাইভ হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি মার্কেট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হোয়াট ইজ ও টি সি মার্কেট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আন্ডার রাইটিং কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট হোয়াট ইজ বেস্ট ইফোর্ট অফারিং কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন হোয়াট ইজ ফ্লোটেশন কস্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন হোয়াট ইজ কমন স্টক কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন হোয়াট ইজ প্রেফার স্টক এবার আমি স্লাইড চেঞ্জ করে দিচ্ছি কারণ আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে হ্যাভ আ লুক কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ হোয়াট ইজ রাইট শেয়ার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন হোয়াট ইজ এক্স রাইট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফরটিন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আইপিও কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন হোয়াট ইজ বন্ড রিফান্ডিং কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন হোয়াট ইজ বন্ড ইন ডেঞ্চার কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন হোয়াট ইজ আ ক্যাট হোয়াট ইজ এ ক্যাটাগরি কোম্পানি কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন হোয়াট ইজ বি ক্যাটাগরি কোম্পানি কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন হোয়াট ইজ জি ক্যাটাগরি কোম্পানি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হোয়াট ইজ এন ক্যাটাগরি কোম্পানি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান হোয়াট ইজ জেড ক্যাটাগরি কোম্পানি আমার একটু ভুল হয়ে গেছে টোয়েন্টি ওয়ানের পরে আসলে টোয়েন্টি টু হবে আমি ভুলে এখানে আবার এইটিন লিখে ফেলেছি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু ওয়াই প্রেফার্ড স্টক ইজ কল্ড দ্য হাইব্রিড সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন বন্ড অ্যান্ড স্টক কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর হোয়াট ইজ বন্ড আই এম সো সরি নিচে তিনটা কোয়েশ্চেনের নাম্বারিং আমার একটু ভুল হয়ে গেছে 
তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেনের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এই টোয়েন্টি ফোর কোয়েশ্চেন আমরা ধীরে ধীরে শেষ করার চেষ্টা করব এবং এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইবা ফেস করার ক্ষেত্রেও এই চ্যাপ্টারের এই যে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো খুবই কাজে আসে এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইবা হোক কিংবা কোনো জব জবের ক্ষেত্রে ভাইবা হোক এই চ্যাপ্টার থেকে মোটামুটি কোয়েশ্চেন কমন পাওয়া যায় ভাইবা ফেস করার ক্ষেত্রে তো যাই হোক ওটা হচ্ছে পরের স্টেজ আমরা আমাদের সিলেবাসের সিলেবাস কন্টেন্ট যেগুলো আছে সেই কন্টেন্টগুলো ফলো করে যদি এই চ্যাপ্টারের থিওরি ডিসকাস করার চেষ্টা করি তাহলে এগুলো প্রত্যেকটা থিওরি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও যারা একটু সিরিয়াস স্টুডেন্ট আছেন তারা দেখা যাবে যখন নোট করবেন আপনারা যে যে রাইটারের বই ব্যবহার করেন না কেন ওখানে হয়তো চ্যাপ্টারটা ওপেন করলে আপনারা এক্সট্রা হয়তো আরও অনেক কনসেপ্ট কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন পাবেন বা কোনো কোয়েশ্চেন থিওরি পাবেন আপনারা সেগুলো পড়লে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই কারণ জানার কোনো শেষ নেই জানলে কোনো লসও নেই তো আসেন শুরু করছি আমাদের কিছু থিওরির অ্যান্সার ডিসকাশন দেখেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে যেটা ইংলিশে লেখা আছে সেটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো আফটার দ্যাট এটাকে আমি আমার মতো করে আপনাদেরকে বেঙ্গলি ইংলিশ মিক্স করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেব দেখেন এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস তো এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে এরকম যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইজ দ্যাট মার্কেট হোয়ার অল কাইন্ড অফ লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর ট্রেডেড আমরা নর্মালি নর্মাল যেটা হয় যে আমরা বলি আমরা মার্কেটে যাচ্ছি সেই মার্কেট বলতে গিয়ে আমরা শপিং মলকে মিন করি আচ্ছা তো ওই মার্কেটটা হচ্ছে কী ধরনের মার্কেট যেখানে আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাই জামা কাপড় তারপর আমাদের গ্রোসারি আইটেম ফার্স্ট ফুড ফ্রুটস এভরিথিং তো বলা হচ্ছে কি মার্কেট হলো সেই প্লেস যেখানে আমাদের অল কাইন্ড অফ গুডস অ্যান্ড কমোডিটিস আমরা ওখান থেকে অ্যাভেলেবল পেয়ে যে পারচেস করতে পারি বাট ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হচ্ছে এমন একটা মার্কেট যেখানে কিন্তু কোনো কমোডিটিস আপনি পাবেন না এখানে লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটসগুলো পাবেন এখন কথা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হচ্ছে বেসিক্যালি পেপার ইনস্ট্রুমেন্ট কাগজি দলিল যেগুলো সেগুলোকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যেমন দেখেন বন্ড কমন স্টক প্রেফার স্টক কমার্শিয়াল পেপার ট্রেজারি বিল ট্রেজারি নোট এগুলোর নাম কিন্তু আপনারা শুনেছেন কম বেশি সবাই ব্যাংক নোট এখন এগুলো হচ্ছে কি এগুলো এক একটা অ্যাসেট অ্যাসেট কেন বলা হয় এগুলো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু আছে বাট এগুলো কিন্তু পেপার ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো কিন্তু কোনো পণ্য না এগুলো হচ্ছে এক একটা ওই স্ট্যাম্প বা দলিল যেরকম থাকে ওরকম কাগজের মতো যেখানে ফেস ভ্যালু উল্লেখ করা থাকে ম্যাচিউরিটি পিরিয়ড উল্লেখ করা থাকে ঠিক আছে আবার রিডিমশন ভ্যালু কখনো কখনো উল্লেখ করা থাকে ইন্টারেস্ট রেট বা প্রফিটের রেটটা উল্লেখ করা থাকে তো এটা যেহেতু এক ধরনের পেপারের মতো দেখতে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ পেপার ইনস্ট্রুমেন্ট তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা কী দাঁড়ালো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ পেপার ইনস্ট্রুমেন্ট আর এই পেপার ইনস্ট্রুমেন্টগুলোই অর্থাৎ এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোই যেই মার্কেটে সেল করা হয় সেই মার্কেটটাকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট তো ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে কিন্তু লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম বোথ টাইপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটই ট্রেড করা হয় আই হোপ আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তারপরও যদি কারো কনসেপচুয়াল প্রবলেম থাকে আমি বহু আগে বলেছি এখনও বলছি আপনারা কাইন্ডলি ইনবক্সে সেটা আমাকে ইনফর্ম করবেন আমি নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার জন্য এবার আসেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হোয়াট ইজ মানি মার্কেট আর কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেট এই টু আর থ্রি আমি আপনাদেরকে একসাথে আগে বুঝিয়ে দেব এরপরে আমি আপনাদেরকে এখানে স্লাইডে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো পড়ে শুনিয়ে আরও বাকিটা বুঝিয়ে দেব আচ্ছা কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হলো হোয়াট ইজ মানি মার্কেট আর থ্রি হচ্ছে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেট আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হচ্ছে সেই ধরনের মার্কেট যেখানে লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম বোথ টাইপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটি ট্রেড করা হয় তো এই শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা যেই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেড করা হয় সেটাকে বলা হয় মানি মার্কেট আমি আবার বলছি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বেসিক্যালি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট 
তো এই শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা যেই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেড করা হয় সেটাকে বলা হয় মানি মার্কেট আর লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা যেই মানি মার্কেটে সরি যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেড করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল মার্কেট আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলো যেই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেড করা হয় সেটাকে বলে মানি মার্কেট আর লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলো যেই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেড করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল মার্কেট এবার দেখি আমি আপনাদেরকে যা বলেছি তার সাথে আমার স্লাইডে থাকা নোটগুলোর মিল খুঁজে পাচ্ছেন কি না একটু দেখেন আমি পড়ছি মানি মার্কেট ইজ দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ওয়ের ওনলি শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর ট্রেডেড খেয়াল করেছেন ওনলি শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর ট্রেডেড এখন শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বলতে কি মিন করছে দুই একটা নাম যদি আপনারা জানেন তাহলে আপনাদের কনসেপ্টটা আর একটু শার্প হয়ে যায় দেখেন লিখেছে হিয়ার শর্ট টার্ম অ্যাসেটস মিন কমার্শিয়াল পেপার আপনারা বাংলায় পড়েছেন বাণিজ্যিক কাগজ বা বাণিজ্যিক পত্র ট্রেজারি বিল ট্রেজারি বিলের আসলে কোনো বাংলা নাম হয় না ট্রেজারি নোট এটারও বাংলা নাম হয় না ট্রেজারি নোটের বাংলা ট্রেজারি নোটই হয় তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যেগুলো আমরা মানি মার্কেটে ট্রেড করে থাকি এবার দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে আমি যে বলেছি তার সাথে এখানে নোটের মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেট আমি বলেছিলাম কি ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে সেই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটসগুলোকে ট্রেড করা হয় এবার দেখেন ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ওয়ের ওনলি লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আর ট্রেডেড তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে ওই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে শুধুমাত্র লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোকে ট্রেড করা হয় এবার আপনাদের জন্য সুবিধা হবে যদি আপনারা জানতে পারেন যে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বলতে আসলে কি কি মেন মিন করা হয় দেখেন লেখা আছে হিয়ার লং টার্ম অ্যাসেটস মিন কমন স্টক প্রেফার্ড স্টক বন্ড আমি আপনাদেরকে চ্যাপ্টারের নাম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম না যে ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে সেই মার্কেট যেখানে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোকে ট্রেড করা হয় যেমন হচ্ছে বন্ড কমন স্টক প্রেফার্ড স্টক আপনারা যদি একটু শুরুর দিকে কনসেনট্রেট করে থাকেন তাহলে আমি চ্যাপ্টার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিতে গিয়ে কথাটা বলেছিলাম তো যাই হোক তাহলে আমরা শিখলাম হচ্ছে মানি মার্কেট হচ্ছে সেই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে অল কাইন্ড অফ শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোকে ট্রেড করা হয় আর ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে সেই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে সব ধরনের লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোকে ট্রেড করা হয় আর এর মাঝে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি এবং স্লাইডেও মেনশন করা আছে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বলতে আসলে কি কি মিন করা হয় আমি দু তিনটা নাম দেখিয়ে দিয়েছি বইতে আপনারা আরও পাবেন গুগলে সার্চ দিলে আপনারা আরও নাম পেয়ে যাবেন এবং আরও দেখিয়েছি যে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বলতে কি কি মিন করা হয় আই হোপ আপনাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার টু থ্রিতে কোনো প্রবলেম নাই কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হোয়াট ইজ প্রাইমারি মার্কেট আমি আপনাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি প্রাইমারি মার্কেট এবং তার পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দেখেন আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি মার্কেট এই দুটো কোয়েশ্চেন আমি আপনাদেরকে একসাথে বোঝাবো তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে দুটা একটা হলো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হোয়াট ইজ প্রাইমারি মার্কেট আরটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি মার্কেট এই প্রাইমারি মার্কেট আর সেকেন্ডারি মার্কেট দুটোকে বোঝানোর আগে আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এই বিষয় দুটো কি বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হচ্ছে দু ধরনের টু টাইপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট একটা হলো মানি মার্কেট আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট এই ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে আবার দু ধরনের একটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট আর একটা হলো সেকেন্ডারি মার্কেট আমি আবার বলছি ক্যাপিটাল মার্কেট দু ধরনের বা ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে টু টাইপস একটা প্রাইমারি মার্কেট আর একটা সেকেন্ডারি মার্কেট তো প্রাইমারি মার্কেট বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি সাপোজ গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোন প্রথমবারের মতো কিছু শেয়ার বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে ইস্যু করতে যাচ্ছে প্রথমবারের মতো মানি হচ্ছে এটা নতুন তো নতুন করে তারা যখন শেয়ার মার্কেটে ইস্যু করতে যায় তখন তারা যেই মার্কেটে এই নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারগুলোকে ছাড়তে যায় সেই মার্কেটের নাম হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট 
আর এই প্রাইমারি মার্কেটে বিক্রি করা নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারগুলোকে পুনরায় যেই মার্কেটে ট্রেড করা হয় ইনভেস্টরদের মাঝে সেই মার্কেটটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি মার্কেট এবার আমি আপনাদের আরও একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেই সেটা হলো আমি গ্রামীণ ফোনের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমি বলেছি কি যে গ্রামীণ ফোন নতুন প্রথমবারের মতো কিছু নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে এই নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারটাকে বলা হয় আইপিও আপনারা অনেকেই জানেন তো আইপিও গুলোকে যখন প্রথমবারের মতো জনগণের কাছে বা পাবলিকের কাছে সেল করার জন্য অফার দেয়া হয় তখন সেই আইপিও গুলোকে যেই মার্কেটে ট্রেড করা হয় বা সেল করা হয় সেই মার্কেটটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট আর প্রাইমারি মার্কেটে আইপিও গুলোকে সেল করার পর এগুলোকে যখন পরবর্তীতে যেই ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্টরদের কাছে আবার বিক্রি করা হয় বারবার পুনরায় বিক্রি করা হয় সেই মার্কেটটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট আমি জানি আমার চাইতে আপনারা এটা আরও ভালো জানবেন কারণ আপনার আপনাদের ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টে এই আইপিও নিয়ে ইভেন প্রাইমারি মার্কেট সেকেন্ডারি মার্কেট নিয়ে মোটামুটি আপনাদের ধারণা আছে তো যাই হোক এবার আমাদের একটু জানা উচিত যে প্রাইমারি মার্কেট তো বুঝলাম আমরা এখন সেকেন্ডারি মার্কেট বলতে আসলে কি মিন করে সোজা কথা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট হলো প্রত্যেকটা দেশে যে স্টক এক্সচেঞ্জ আছে বা শেয়ার বাজার আছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জই হচ্ছে ওই দেশের সেকেন্ডারি মার্কেট যেমন আমাদের দেশে দুটো স্টক এক্সচেঞ্জ আছে একটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ তো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে সংক্ষেপে বলা হয় ডিএসই চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে সংক্ষেপে বলা হয় সিএসই এছাড়া নিউ ইয়র্কে আছে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এন ওয়াইএসই জাপানে আছে টোকিও স্টক এক্সচেঞ্জ টিএসই আরও অনেক আছে জাস্ট আমি কয়টা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাইমারি মার্কেট সেকেন্ডারি মার্কেট নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না সরি এবার চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হোয়াট ইজ ও টিসি মার্কেট সবার আগে জানতে হবে এই সংক্ষিপ্ত রূপটার ফুল ফর্ম কি ও টিসি মার্কেট এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ওভার দা কাউন্টার মার্কেট এটা কি জিনিস সংক্ষেপে বলি এখন দেখবেন করোনাকালীন স্টক এক্সচেঞ্জে কিন্তু মানুষকে যেতে হচ্ছে না অনলাইনে ট্রেড করা হচ্ছে যেমন আমি বায়ার আমি অনলাইনে ওই বিভিন্ন হাউসগুলোর সাথে যোগাযোগ করব যার যারা হচ্ছে ব্রোকারেজ হাউস বলা হয় আমি অনলাইনে ব্রোকারেজ হাউসগুলোর সাথে যোগাযোগ করব তারা যেটা করবে তারা আমার সাথে ওভার ফোনে যোগাযোগ করে আমি কোন কোম্পানির শেয়ার পারচেস করতে চাই কোন কোম্পানির শেয়ারগুলো সেল করে দিতে চাই এটা আমার সাথে যোগাযোগ করে তারা জেনে নিবে জেনে নিয়ে তারা কম্পিউটারের থ্রোতে বা ওভার ফোনের মাধ্যমে আমার এই শেয়ারগুলো আমার পক্ষ হয়ে কেনা বেচা করে দিবে এই যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যেখানে ফিজিক্যালি কোনো অস্তিত্ব নাই ফোনের মাধ্যমে কিংবা টেলিকমিউনিকেশন অর্থাৎ টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখানে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই যে কেনা বেচা করা হচ্ছে এই ধরনের মার্কেটটাকে বলা হয় ওটিসি মার্কেট বা ওভার দা কাউন্টার মার্কেট দেখেন এখানে আমি লিখেছি তাই ফুল ফর্ম অফ ওটিসি মার্কেট ইজ ওভার দা কাউন্টার মার্কেট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ সাচ আ মার্কেট উইচ ডু নট হ্যাভ ফিজিক্যাল লোকেশনস ইনস্টিট ট্রেডিং ইন কন্ডাক্টেড ইলেকট্রনিক্যালি এটার মিনিংটা হচ্ছে এটা হলো এমন একটা মার্কেট যেটার কোনো ফিজিক্যাল অস্তিত্ব নাই এটাকে ইলেকট্রনিক্যালি কন্ডাক্ট করা হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যভাবে বলা যায় যে ইট ইজ সাচ আ মার্কেট ইন উইচ মার্কেট পার্টিসিপেন্টস ট্রেড স্টকস কমোডিটিস কারেন্সিস অর আদার ইন্সট্রুমেন্টস ডিরেক্টলি বিটুইন টু পার্টিস অ্যান্ড উইদাউট আ সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ অর ব্রোকার কি বলেছে অন্যভাবে বলা যায় যে এটা এমন একটা মার্কেট যেখানে মানুষ তাদের স্টক কমোডিটিস কিংবা কারেন্সি ইন্সট্রুমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো বোধ পার্টির মধ্যে এক্সচেঞ্জ করতে পারে এখান এখন আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে মিস এতক্ষণ আপনি বলেছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে অনলি পেপার ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রেড করা হয় তাহলে এখানে গুডস কমোডিটিস এগুলো তো পণ্য বিষয়টা হচ্ছে বাইরের কান্ট্রি যেগুলো 
সেখানে পূর্বে কিন্তু এই স্টক শেয়ার বন্ড এগুলো ছিল না ওখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অনলি কমোডিটি পণ্য পণ্য এক্সচেঞ্জ করা হতো তো পণ্য যখন এক্সচেঞ্জ করা হতো তখন এই সিস্টেমগুলো ফলো করে কিন্তু পণ্য এক্সচেঞ্জ করা হতো তো এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা ফলো করেই কিন্তু পরবর্তীতে স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যাপারগুলো এসেছে অর্থাৎ স্টক মার্কেটে স্টক লেনদেন করা হবে কিভাবে এই মার্কেটের ন্যাচারটা দেখেই কিন্তু স্টক মার্কেটের ন্যাচারটা দাঁড় করানো হয়েছে তো মূল কথা হচ্ছে এটা যে আগের যুগে ইউরোপ আমেরিকা এই কান্ট্রিগুলোতে একটা প্লেস যেখানে বসে এই কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করা হতো তো কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সেখানে দাম অফার করা হতো অফার করার পরে যে ভালো দাম অফার করতো তাকেই পণ্যের বিক্রেতা পণ্যটা দিয়ে দিত খেয়াল করে দেখেন শেয়ার মার্কেটেও কিন্তু এটা হয় দাম বা প্রাইস মূল্য নির্ধারণ করা হয় কিভাবে যে যেরকম দাম বলে বিড হয় প্রাইসের বিড হয় বিড হলে পরে যে ভালো দাম অফার করছে তাকেই কিন্তু শেয়ারটা দিয়ে দেয়া হচ্ছে তো ওটিসি মার্কেটটা হচ্ছে এই মার্কেট যেখানে ফিজিক্যালি কোনো অস্তিত্ব নাই ওভার ফোনে কিংবা ইন্টারনেটে ইলেকট্রনিক্যাল ওয়েতে স্টক বা শেয়ার যেটাই বলি না কেন এগুলোকে এক্সচেঞ্জ করা হয় সেখানে সিস্টেমটা হচ্ছে বিডিং হয় বিড করা হয় দাম যে বিক্রেতা ভালো দাম অফার করে বিক্রেতাকে বিক্রেতা সেই ক্রেতাকেই পণ্যটা দিয়ে দেয় ঠিক আছে আমার মনে হয় আপনাদের একটু সময় লাগবে ওটিসি মার্কেটটা বুঝতে আপনাদের জন্য আরও বেশি ভালো হবে যদি আমাদের ফিনান্সের আমি আবার বলছি ফিনান্সের মাস্টার্স লেভেলে একটা সাবজেক্ট আছে ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস আমি আবার বলছি সাবজেক্টের নাম ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস ওখানে আপনারা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফিউচার কন্ট্রাক্ট ও টিসি মার্কেট এই সম্পর্কে অনেক ডিটেল জানতে বা দেখতে পাবেন তো যারা একটু মেধাবী স্টুডেন্ট বা যারা পড়ুয়া বেশি জানতে আগ্রহী আমি তাদেরকে আহ্বান জানাবো আপনারা চেষ্টা করুন এই বইগুলো খুলে এই মার্কেট সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়ার বাট আমি আর একবার একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ও টিসি মার্কেট হচ্ছে এমন একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যার ফিজিক্যাল কোনো অস্তিত্ব নাই যেখানে বায়ার এবং সেলারকে উপস্থিত হয়ে প্রোডাক্ট ট্রেড করার কোনো প্রয়োজন হয় না টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিংবা ইলেকট্রনিক ওয়েতে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনেট কম্পিউটারাইজড এই ওয়েতে পণ্য কেনা বেচা করা হয় সেখানে বায়ার সেলার কাউকেই মার্কেটে আসতে হয় না বায়ার সেলার বোথ পার্টি ব্রোকারেজ হাউসের সাথে ওভার ফোনে যোগাযোগ করবে কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে তারা যোগাযোগ করে ওই ব্রোকারেজ হাউসকে যেটা জানাবে ব্রোকারেজ হাউস বায়ার এবং সেলারের পক্ষ হয়ে তাদের পণ্যগুলোকে কেনা বেচা করে দিবে সাচ টাইপ অফ মার্কেট ইজ নোন অ্যাজ ও টিসি দ্যাট ইজ ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট কোয়েশন নাম্বার সেভেন দেখেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আন্ডার রাইটিং এটা আপনাদের জন্য একটু নতুন হতে পারে তাই সবার আগে আপনাদেরকে স্লাইডে যে লেখাটা আছে এটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি দেন আমি আমার মতো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আন্ডার রাইটিং ইজ দ্য প্রসেস থ্রু হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর ইনস্টিটিউশন টেক্স অন ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইন লিউ অফ আ ফি অর প্রিমিয়াম তাহলে বলেছে কি আন্ডার রাইটিং একটা প্রসেস কীরকম প্রসেস যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কিংবা একটা ইনস্টিটিউশন একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক নেয় যে রিস্কটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ইন লিউ বা ইন এক্সচেঞ্জ অফ আ প্রিমিয়াম এটার বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে মূলত কমার্শিয়াল ব্যাংক যারা কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু শেয়ারগুলোকে ট্রেড করা হয় আইপিও যেটাকে আমরা বলছি একটা কোম্পানি যখন তাদের শেয়ারগুলোকে লেনদেন করতে যায় কোম্পানি ডিরেক্টলি এই শেয়ারগুলোকে দেখা যায় যে সেল বায়ারদের কাছে সেল করতে পারে না একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের হেল্প নিয়ে তারপর তাদেরকে ওই শেয়ারগুলোকে ট্রেড করতে হয় তো ওই শেয়ারগুলো যখন তারা ওই কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রেড করে তখন কমার্শিয়াল ব্যাংকের জন্য কিন্তু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ বা রিস্কও বলতে পারেন যে আমরা কি আদৌ তাদের এই শেয়ারগুলোকে ট্রেড করে দিতে পারব যদি এগুলো ট্রেড না হয় তখন তো কোম্পানি আমাদেরকে লায়াবল বলবে বা দায়বদ্ধ করবে রিজনটা হচ্ছে আমরা কমার্শিয়াল ব্যাংক ওই কোম্পানিকে যে সার্ভিসটা দিতে যাচ্ছি তার অ্যাগেনস্টে তো কোম্পানি আমাদেরকে একটা সার্ভিস চার্জ দিবে তো যেহেতু আমরা কোম্পানির কাছ থেকে একটা সার্ভিস চার্জ নিতে যাচ্ছি আমরা কিছুটা হলো ওই কোম্পানির কাছে লায়াবল তো এই লায়াবিলিটি এই যে লায়াবিলিটি এটাকে বলা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড 
রিস্ক সোজা কথা হলো একটা কমার্শিয়াল ব্যাংক যখন একটা কোম্পানির শেয়ারগুলোকে ট্রেড করার দায়িত্ব নেয় তখন এটা তাদের জন্য ওয়ান কাইন্ড অফ রিস্ক রিস্কটা হচ্ছে ওই কোম্পানির শেয়ারগুলো যে তারা কিনে এনেছে এই শেয়ারগুলো তারা আদৌ মার্কেটে সেল করতে পারবে না পারবে কি না বা বায়ার খুঁজে পাবে কি না এই সংক্রান্ত একটা রিস্ককে এখানে বলা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক যে রিস্কটা কমার্শিয়াল ব্যাংক নিয়ে থাকে কিসের আশায় এই রিস্কটা নেয় ইন এক্সচেঞ্জ অফ আ প্রিমিয়াম অর ফি ওই কোম্পানি তাদেরকে একটা সার্ভিস চার্জ বা একটা টাকা দিবে এই অ্যামাউন্টটাকে বলা হচ্ছে প্রিমিয়াম অর ফি এই হচ্ছে ওয়ার্ড ডু মেন বাই আন্ডার রাইটিং আসেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট What is best effort offering? এবার একটা গল্পের মতো করে বলি আপনাদের বেস্ট ইফোর্ট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই মাত্র আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে একটা কোম্পানি যখন তাদের শেয়ার সিকিউরিটিগুলোকে ট্রেড করতে যায় তখন ডিরেক্টলি তারা সেগুলো ট্রেড করতে পারে না একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের হেল্প নিতে হয় তো কমার্শিয়াল ব্যাংক যখন ওই কোম্পানির শেয়ার সিকিউরিটিগুলো সেল করে দেওয়ার রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ দায়িত্ব নেয় তখন তারা ওই কোম্পানিগুলোকে এই মর্মে একটা শর্ত বা একটা ইনফরমেশান দেয় যে আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ আপনাদের শেয়ারগুলোকে সেল করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আমাদের বেস্ট ইফোর্ট থাকবে আপনাদের সবগুলো শেয়ারকে সেল করে দেওয়ার জন্য বাট ইন কেস অফ যদি আমরা সেল করতে না পারি কিছুটা সেই আনসোল্ড শেয়ারগুলোকে আপনাদের ফেরত নিতে হবে এটার দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না এই যে কমার্শিয়াল ব্যাংক তাদের বেস্ট ইফোর্টটা দিচ্ছে যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে শেয়ার সেল করে দেওয়ার জন্য না পারলে আনসোল্টগুলো আপনাদের ফেরত নিতে হবে এই ধরনের অফারিংকে বলা হয় বেস্ট ইফোর্ট অফারিং গিভেন বাই দ্য কমার্শিয়াল ব্যাংক টু দ্য পার্টিকুলার কোম্পানি এটা এখানে লিখেছে দেখেন বেস্ট ইফোর্ট ইজ আ টার্ম ফর আ কমিটমেন্ট ফ্রম অ্যান আন্ডার রাইটার এই আন্ডার রাইটার হচ্ছে কি কমার্শিয়াল ব্যাংক টু মেক দেয়ার বেস্ট ইফোর্ট টু সেল অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অফ আ সিকিউরিটিস অফারিং ওই যে বলেছিলাম না যতদূর সম্ভব চেষ্টা করব সেল করে দেওয়ার জন্য দ্য অপোজিট ইজ আ ফার্ম কমিটমেন্ট অর ব্রড ডিল ইন উইচ দ্য আন্ডার রাইটার বাইস মানে পারচেস অল শেয়ার্স অর ডেট অ্যান্ড হ্যাজ টু সেল ইট অল টু মেক মানি দেখেন আমি যেটা আপনাদেরকে বাংলায় বলেছিলাম সেটা এখানে ইংলিশে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার দেখেন হোয়াট ইজ ফ্লোটেশন কস্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ফ্লোটেশন কস্ট মানে হচ্ছে একটা কোম্পানি যখন বন্ড কিংবা কমন স্টক কিংবা প্রেফার্ড স্টক যেটাই বলেন না কেন কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ইস্যু করতে যায় ইস্যু করতে গিয়ে তাদেরকে একটা কস্ট বিয়ার করতে হয় সেই কস্টটা কি ওই যে কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে এগুলো সেল করা হয় সেল করতে গিয়ে ওই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে কোম্পানি একটা সার্ভিস চার্জ বা ফি প্রদান করে তো এই সার্ভিস চার্জ বা ফিটা কেন প্রদান করছে কোম্পানি রিজনটা হচ্ছে কি তাদের শেয়ারগুলো ওই কমার্শিয়াল ব্যাংক সেল বা ট্রেড করে দিচ্ছে তো একটা কোম একটা কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ইস্যু পারপাজে অর্থাৎ সেল পারপাজে তাদের এই যে একটা খরচ হলো এই কস্টটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লোটেশন কস্ট দেখেন ফ্লোটেশন কস্ট ইজ দ্য টোটাল কস্ট ইনকার্ড বাই আ কোম্পানি ইন অফারিং ইটস সিকিউরিটিস টু দ্য পাবলিক পাবলিকের কাছে অফার করতে গিয়ে তাদের যে খরচটা হয় কমার্শিয়াল ব্যাংককে দিতে হয় এটাকেই বলা হয় ফ্লোটেশন কস্ট দে অ্যারাইজ ফ্রম এক্সপেন্সেস সাচ অ্যাস আন্ডার রাইটিং ফি লিগাল ফি অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি একটা কোম্পানি যখন প্রথমবারের মতো তাদের শেয়ারগুলোকে মার্কেটে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় ফার্স্ট অফ অল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হয় পারমিশন নেওয়া মানে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেওয়া ওটা করাতে গিয়েও কিন্তু কোম্পানিকে একটা খরচ বহন করতে হয় ঠিক আছে ওটা একটা খরচ আবার হচ্ছে এই যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো সেল করে দেয় তাদেরকে দিতে হয় এটা একটা খরচ এই সংক্রদ টোটাল খরচগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লোটেশন কস্ট আজকের দিনের জন্য লাস্ট প্রশ্ন হোয়াট ইজ কমন স্টক আপনারা আমার চাইতেও ভালো জানেন যেটাকে বাংলায় বলা হয় সাধারণ শেয়ার তো কমন স্টক হচ্ছে ওই ধরনের স্টক বা লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যেটা পারচেস করলে একজন ইনভেস্টর একটা কোম্পানির কেবল শেয়ার হোল্ডারই হয় না কোম্পানির ওনারশিপও পায় 
তাহলে বিষয়টা হচ্ছে কি কমন স্টক হচ্ছে এমন এক ধরনের লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট বা এমন এক ধরনের স্টক যেটা পারচেস করলে কেবল একজন ইনভেস্টর একটা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারই হয় না পাশাপাশি একটা কোম্পানির ওনারশিপও পায় দেখেন আমি লিখেছি কমন স্টক ইজ দ্যাট টাইপ অফ স্টক পারচেজিং উইচ অ্যান ইনভেস্টর বিকাম নট অনলি আ শেয়ার হোল্ডার বাট অলসো অ্যান ওনার অফ আ পার্টিকুলার ফার্ম ঠিক আছে কেবল একটা কোম্পানির ইনভেস্টরই হয় না ওই কোম্পানির ওনারশিপও পায় তো মাই ডে স্টুডেন্ট এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আমি আশা করছি কিছুটা হলে আপনারা নতুন অনেক ধারণা পেয়েছেন এখান থেকে তো আপনারা ভালো করে এই থিওরিগুলোকে প্র্যাকটিস করবেন আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ আমরা বাকি থিওরিগুলো শেষ করে তার পরবর্তী ক্লাসে চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ শুরু করার জন্য ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে